来到康乐股长羽球事务所，我是嘉璇，我们用简单的方式介绍你在意的东西。好的，今天我们来聊聊，就是这两天刚到货的 A 叉一百新色系列，对，它变成系列了。OK， 那这一次有分三个款式，那分别是 A 叉一百 GG， 然后再来是 t o o o k 然后最后一款是 Game。那这一次的配色啊，是由酒红色当底搭配 Tiffany 蓝的点缀。那你可以看到，就是球拍上在蓝色的部分都会有标示他们的款式，有三款不同的款式，分别是 ZZ、Two， 还有 Game。那这一次的配色我觉得还蛮蛮棒的啦，就是看起来的整体感蛮舒服的。那因为疫情的关系，我们现在没有办法出门打球做实际的，就是评测。那就让我们来先介绍一下球拍的特性，唤醒一下你的记忆哦。那我们来帮大家。回忆一下 A 叉一百 ZD 的部分。那 A 叉一百 ZD 的话，我们先从框型开始讲，用 u n i x 的指标科技 Isometric 的方形拍框，主要的目的可以让填区变大，容出力会变高。那像 A 叉一百 ZD 感觉起来像是有纵向延伸的部分，就是在网络上查到的资讯啊。然后它的拍框看起来是真的有一点就是长方形的感觉。我没有查到相关的资讯，就是说明这样的就是目的是为什么。然后，如果有相关资讯的话，欢迎大家留言跟我一起讨论哦。那接下来我们进行到，那接下来我们进行到中管的部分 ，A 叉一百 G D 的部分，它是采用 Hyper Slim 的超纤细中管。那这是 Y Y 首创的实心中管，它只有六点二毫米。那它这个设计啊，其实主要目的就是在你高速挥拍的情况下，它可以快速的回到原来的位置，就变成是你在多拍连续进攻的时候啊，它不会有迟缓的感觉。对，那这边有传统的中管跟。A 叉一百 D 中感的比较，你们可以参考一下。那接下来我们走到就是追套的部分。那追套的部分，它是采用 Energy Boost K Plus 下去设计的。那这个设计主要的目的是在你呃多拍的情况下，它球拍的晃动会比较少一点，然后可以增加球拍的稳定度。那它追套的部分也符合大拇指的形状，这样就变成是你的导力力量传导会变得比较顺畅。那这支球拍有搭载回转力生成系统 （Rotational g e n e r a t o r System）， 它基本上是透过平衡理论重新配置了球拍的重量之后，使得你在下压的球路可以更加的尖锐。那如果你想要更清楚了解就是回转力生成系统的话，呃，你可以参考右上角我们 A x 8 8 Pro 的影片。那接下来我们进入正题喽 ，CG Tour 跟 Game 到底除了价钱的差别以外，还有哪里不同呢？那我们就先从框型的部分开始介绍喽。呃，在框型的比较上啊，呃 ，Z Z 跟 Two 是纵向拉伸比较明显，所以其实整个框型看起来的话，它会比较偏长方形。那 Game 的部分呢、啊，它在四点跟八点的位置稍微比较胖一点，所以它的框型看起来就有点圆。在线槽分布的部分呢、啊。嗯、呃、，Z Z 跟 t o 就是走到五点跟七点，那 Game 的部分就只走到三点跟九点。那简单来说就是 Game 就半框啦。呃，那在中管的部分，呃，我们刚刚讲过 Z Z 是用 Hyper Slim 超纤细中管嘛，那在 t o 的部分它是用 Races 高系数碳纤维材料，那在 Game 的部分它是使用 Nano Mesh N E O 这个碳纤维材料。哼，听不懂哈、哦，没关系，我也我也不懂。我们在查资料的时候，其实查了很多专业的品相名称，但我实在是很难用白话的方式跟你解释他们的差别。那我们康乐鼓掌的宗旨就是要用简单的方式介绍嘛，所以我们就分了三大类。OK， 它有分为很厉害的碳纤维材质、特别厉害的碳纤维材质跟超级厉害的碳纤维材质。那它们主要的特性跟目的都是要。达到快速回弹跟强攻的目的，那当然一分钱一分货。超级厉害的碳纤维材质是弟弟的，你如果拿来跟很厉害的碳纤维材质 g a m 比较的话，反应的效果就会不同。那我们还是鼓励是买适合的商品，不要去就是没有说一定要买最贵的啦。那追套的部分啊，追套的部分 G Z 跟 t o 是采用同一个就是追套，它是用 E B E B c a p Plus 的。那呃 g a m 的部分它是用 E B c a p 没有 Plus。它就是呃，简单来说，它就是旧版的 A x 8 8的
追套，是跟旧版的 A 叉八追套一样的，那就是他们的三个差别。呃，那在介绍完这三支球拍之后，你一定也会很好奇，新版的 A 叉 G D 跟旧版的 A 叉 G D 会不会有差别呢？呃，为了更精确让大家知道新旧的差别，我们主动邀请在花莲的丹尼尔使用。呃 p r i n c e s s Scan， 简单来说就是用你出的挥重机啦。那呃，请他帮我们测试，就是新版跟旧版的差别。那数据我就放在这边，那你们就请大家自行服用喽。一百九十三色，三 U。好，那下我们进入到结论喽。呃，这一次 A x 1 0 0推出了三款，分别是 A x 1 0 0 GG。错，还有 Game， 呃，这有点像是 A x 8 8 Pro 的概念延伸啊，因为之前是 Z G 跟 Z x 嘛。那简单来说，他们的设计概念是相同的，但使用的材质不同。当然，一分钱一分货，呃，它使用上还是会有一点点差距啊，像是中感的回弹速度啊，或是拍光的稳定度。那我以我之前有打过利差的经验，呃，它刚拿上手的感觉是好的，只是在你对打的强度提高了之后，它的。呃，感觉球拍的反馈会没有那么灵敏啦、啊。可是跟一般的台拍比起来，我觉得它是算是有个性的球拍了。所以我觉得，如果你预算没有这么高，我觉得呃，触我会是一个可以考虑 ，CP 值还蛮高的选项可以考虑啦。对，那好的，以上就是我们对这三支球拍的介绍咯，希望可以在就是帮助你在选工上作为参考的依据。喜欢我们的影片，记得帮我订阅、按赞还有分享。然后我这次想要感谢一下那些默默帮忙分享还有给予留言的网友们，我真的超级感谢你们的，谢谢你们不吝啬跟我分享这些想法还有意见，然后也让我有动力再继续拍摄类似这样的影片，真的超级感谢。那我们就下次见喽，拜拜。